Good morning, everyone. If I'm audible, give me a thumbs up. Write something in comment section. Good morning, everyone. If I'm audible, give me a thumbs up. Write something in comment section. Good morning, everyone. If I'm Okay, so that's great. I'm audible. Let's start the class then. Uh, good morning, everyone. Good morning, Rashi. Good morning, Amrita. Jitin, good morning. Good morning, Jotsna. Pallavi, good morning. Achal, good morning. Rishabh, hello, Rishabh. Shubhraphash, Shadhar, Shwastav. Pallavi, good morning, Hina. Good morning, Hina. Uh, Sunny, good morning. Ankit, hi. Shivan. Hi Shivani, good morning. Kritika, good morning. Mansi, good morning. And uh, let's start the class then. I hope this will be helpful now. Uh, so, hello everyone. I am Shutank and this is an Academy's YouTube platform. Let's crack UPSC CSE. And today's uh, we are here to discuss Rose Karte hai, Daily International News Analysis. Okay, 21st of May ko kya kya hua. So, Tokyo Olympics ke baare mein news hai. All by now you must be knowing that uh, Tokyo Olympics jo hona tha 2020 mein. Usko postpone kar diya gaya 2021 ke liye. Ye March mein news aagi thi. Okay. Ab news kya aari hai ki they might be cancelling it. So, hum usko pura dekh lenge us news ko ki uh, International Olympic Committee ne kya kaha hai. Thik hai. Tokyo mein kya ho ra hai. Sinzo abhi ko kya issue ho ra hai. Kya problem hai Tokyo Olympics ko agli saal bhi conduct karane mein. Kyo nahi kara sakte. और ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ओलंपिक्स का पूरा सीन क्या है ठीक है जब भी हर बार कहीं ओलंपिक्स होता है कभी जब 2016 में ओलंपिक हो रहा था तो रियो में इश्यूज हो गए थे इकोनॉमिक इश्यूज हो गए थे तो कभी ओलंपिक्स को लेके इकोनॉमिक इश्यूज हो जाते हैं कभी चाइना जब ओलंपिक कराता है तो ऐसा लग लगता है कि जैसे कि कोई हेजेमोन कोई अपनी पावर असर्ट करने की कोशिश कर रहा है इंसटेड ऑफ जस्ट प्लेइंग गेम ओके सो बहुत सारे अलग-अलग इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं ओलंपिक्स के साथ तो ओलंपिक्स से एक इशू पहले कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से ओलंपिक्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज़ ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड ठीक है 190 कंट्रीज ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं जब ओलंपिक्स होते हैं तो पूरी सारे वर्ल्ड ग्लोब देख रहा होता है इसलिए एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म होता है ओलंपिक्स और इसलिए व्हाट इज हैपनिंग एट ओलंपिक गेम्स हु इज पार्टिसिपेटिंग हाउ इट इज हैंड हाउ इट इज इट इज हैंडल्ड बाय द कंट्री होस्ट कंट्री ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंप्लिकेट करती हैं वेदर 1936 का ओलंपिक्स हो जब अडोल्फ हिटलर ने नाजी जर्मनी ने ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराया था ठीक है वहां से भी चीजें 1894 से ओलंपिक वापस फ्रांस पे शुरू हुआ था तो सारी चीजें हम देख लेंगे आईओसी की डिटेल भी पढ़ लेंगे एक और छोटी सी न्यूज़ है क्या साइक्लोन अम्फन ओम्पन ठीक है साइक्लोन ओम्पन से जो न्यूज़ आई है उसके लिए अब साइक्लोन ओम्पन आपको पता है इंडिया इंपैक्टेड है तो उससे क्या असर हो रहा है वो तो सबको पता है बट यूनिसेफ उसके बारे में क्या कह रहा है बांग्लादेश में उससे क्या इफेक्ट हो रहा है ठीक है ओवरऑल इंडिया और बांग्लादेश में बच्चों पे इफेक्ट हो रहा है यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को देख लेंगे ठीक है एक एडिटोरियल देख लेंगे देखिए 11th ऑफ मई की क्लास में मैंने आपको नेपाल वाला इशू थोड़ा सा समझाया था ओके नेपाल वाला इशू मैंने आपको समझाया था वो न्यूज़ मैंने आपको पूरी समझाई थी इंडिया के पर्सपेक्टिव से बिकॉज़ ऑब्वियसली वी आर इंडियन एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया एट लीस्ट बट एक और आर्टिकल आया है जिसमें वो पूरा इशू जो है वो नेपाल के पर्सपेक्टिव से समझाया गया है नाउ यू बीइंग अ अगर आप सिविल सर्वेंट बनना है तो यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड इश्यूज फ्रॉम बोथ द साइड सो बोथ द साइड कैसे समझेंगे कि आप उनके साइड की उनके इश्यूज को भी समझें उनके इश्यूज को भी पढ़ें सो आज हम उनके साइड से वही पर्सपेक्टिव क्या है उनके पॉइंट्स क्या है वो देख लेंगे कोविड का स्टेटस देखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे एंड दैट विल बी फॉर टुडेस क्लास ओके Radha, yes, I'll be taking optional class very soon. So, uh, before starting the class, this is some information about me. I have been teaching and guiding civil service aspirants from past two years. My expertise are in GS Paper 2 and PSI are optional. Beyond this, I also work as a research associate with Freedom.Press. Okay, my contact details are in uh, right here. If you have any issues, any query, any difficulties, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डिफिकल्टी हो आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही हो डिसाइड नहीं कर पा रहे कोर्स कौन सा लेना है बहुत जेन्युइन डिफिकल्टीज होती हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इवन व्हाइल द प्रिपरेशन आल्सो सो कांटेक्ट मी विल विल ट्राई टू रिजॉल्व एज मच वी कैन ओके वी विल ट्राई टू हेल्प यू ठीक है प्रिपरेशन इज अ डिफिकल्ट टास्क कुछ तो हेल्प कर ही सकते हैं uh additionally let's talk a bit about uh, an academy the platform which is giving us this novel opportunity to inter interact in this fashion so uh covid ka situation hai uh, jo students uh, 
बाद में भी वीडियो देखेंगे इसको बंगाल से या उड़ीसा से दे दमसल्फ आर गोइंग थ्रू डबल इश्यूज ठीक है उम्बन का इफेक्ट है वहां पे और उसके बाद फिर पेंडेमिक तो है ही सो क्या करें पढ़ाई वैसे भी डिस्टर्ब हो जाती है बहुत सारी लेकिन पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर सकती है अगर आपको एक एक्चुअल पीछे से एक फोर्स लगा रहे हैं ना कि पढ़ाई करनी है इट इज इम्पोर्टेंट तो वो कैसे मिलेगा वो मिलेगा द इजिएस्ट वे इज की यू ज्वाइन अन अकेडमी यू टेक अब्सक्रिप्शन एन अन अकेडमी बिकॉज हेयर आर द बेस्ट एजुकेटर्स द फैकल्टी द एजुकेशनलिस्ट हुल हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन ओके हु विल हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन हुल मेक श्योर की आपकी रूटीन बनी रहे एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ रूटीन यूजली ठीक है रूटीन में अगर आप है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं आपकी एफिशियंसी हंड्रेड एंड टू हंड्रेड टाइम बढ़ जाती है सो मेक श्योर टू टेक सब्सक्रिप्शन एंड वर्क थिंग्स आउट विद दीज पीपल ओके दे हेल्पिंग यू एंड गाइडिंग यू इन अ फार बेटर वे अगेन नदर इशू स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी सर अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो क्या पैटर्न होगा क्या होगा एंड नॉट मेनी पीपल आर आस्किंग मी क्वेश्चन अबाउट सर जो स्टैंडर्ड कोर्सेज चल रहे हैं अन अकेडमी में ओके okay? उन कोर्सेज के अलावा एक पूरे प्लान कोर्सेज भी चल रहे हैं जिसमें सारी फैकल्टीज ओवरऑल क्लासेस दे रही हैं सो इफ विल बी सब्सक्राइबिंग टू दैट वेदर द अदर कोर्सेज विल बी अवेलेबल टू मी और नॉट देखिए आइडिया बहुत सिंपल सा अन अकेडमी पे If you are on the platform, everything is open to you. As many time as you want, as many time you would like. रात में तीन बजे वीडियो देखना है रात में तीन बजे देखिए वेन एवर यू आर कम्फर्टेबल द आइडिया इज टू मेक द स्टफ एक्सेसिबल टू यू एंड देन इट्स टोटली ऑन यू कि आपको उसको कैसे यूज करना है ओके सो मेक श्योर टू यूज दैट ये सारे बेनिफिट्स आप लेंगे कैसे सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजों का बेनिफिट आप कैसे लेंगे इन सारी चीजों का बेनिफिट लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 और 2022 यू आर कंफ्यूज कि कैसे प्रिपरेशन करें ब्रेक मोटा क्लासरूम में जा नहीं सकते हैं कोविड की सिचुएशन है एनी अदर इशूज एवरीथिंग विल बी रिजोल्व टेक अब्सक्रिप्शन फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स ओके इट विल कॉस्ट फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज अड़तालीस हजार रुपए अगर आप कोड यूज करेंगे एस पी वाई टी दोटल अमाउंट विल रिड्यूस बाई टेन परसेंट विल बिकम फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज ओके ना फॉर ट्वेल्थ मंथ द सेम थिंग अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी का एग्जाम दे रहे हैं ट्वेल्थ मंथ सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू फोर्टी थाउजेंड रुपीज एंड इट विल रिड्यूस बाई टेन परसेंट अगेन इट विल बिकम थर्टी सिक्स थाउजेंड If you are using the referral code SPYD, so make sure to use it. Take subscription, okay? I'll insist that you go for twenty-four month subscription because it is economical as well as it's it's far longer. So it will always give you a lag time, okay? It will provide you extra time. Uh, you won't be tense that no, now I have to finish it. Even if you are in college or something, okay? So you can divide your time according. Okay, so make sure to make a subscription. Let's come to the topic. Let's come to the topic. And before starting the main class, let me check if anyone has any issues, any queries. Ah, uh, Sunny, you can see the uh, March. Um, sorry, May eleventh lecture. Okay, of this series only, you will find the answers there. Thanks, Pallavi, for telling him. Priyanka, your answer I have got. I'll be checking it. Uh, till now, I have checked. Uh, uh, actually, Prab, your answer is actually good. Surbhi and Anu, Anu Prab and Surbhi Jain, your answers are also good. So, uh, rest of the answers I'm on are uh, checking, and I'll be sending them very soon. So, don't have to worry. Okay. Uh, yes, Radha, I'll be taking PSI or optional very soon. Okay, most probably next month we'll start a batch. Fine. Let's start the class then. So there's a new news. Uh, the news is International uh, Olympic Committee. Okay, which was formed initially in 1894. So company uh, committee बनी हुई है. Its work is to conduct Olympic Games. ठीक है. उन्होंने क्या कहा है कि 2020 में जो Tokyo Olympics होने थे, वो Olympics देखें last month जो है, वो postpone कर दिए गए थे 2021 में के लिए because of the COVID pandemic. ठीक है ये लास्ट मंथ के आपके सामने स्क्रीन पे रिपोर्ट है टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड ओके ये आपकी रिपोर्ट है जो उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया था कि दे दे विल बी शिफ्टिंग इट ओके टू सेव गार्ड द हेल्थ ऑफ द एथलीट्स एंड एवरीवन इन्वॉल्व इन द टोक्यो 2020 गेम्स द टोक्यो ट्वेंटी ट्वेंटी ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स गेम्स विल नॉट बी टेकिंग प्लेस नो लेटर देन समर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ओके नाउ वट दे आर सेंगे वेरी हाई चांसेस की इस पूरे गेम्स को कैंसिल कर दिया जाए 
ओके इस पूरे गेम को कैंसिल कर दिया जाए बिकॉज जापान इज सेइंग कि सिंजो आबे इज सेइंग दैट मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट्स कैंसिल करने पड़ेंगे अगर 2021 से आगे इन डेट्स को बढ़ाना पड़ा तो ठीक है क्योंकि देखें जो गेम्स uh, होते हैं ना वो दो दो तीन तीन चार चार साल पहले से प्लान होते हैं ओके okay? वो प्लान होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किस ईयर में कौन सा गेम होगा किस मंथ में कौन सा गेम होगा एथलीट्स उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते हैं बिकॉज हर एथलीट की हर टाइम फिजिकल फिटनेस एकदम करेक्ट नहीं होती है ओके सो दे प्लान अकॉर्डिंग Now, अगर आप उनको करेक्ट डेट नहीं बताएंगे सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एथलीट टू प्रिपेयर एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑल्सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लान इट आउट बिकॉज जो प्लानिंग टीम होती है ओलंपिक्स की वो टेम्परेरी बेसिस पे हायर होती है ओके सो दैट इज द रीजन की अगर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में गेम्स नहीं हुए तो ऐसा बोला जा रहा है कि द गेम्स ओलंपिक गेम्स विल बी कैंसिल अब अगर ये कैंसिल होते हैं तो इसका जापान का बहुत बड़ा लॉस होगा बिकॉज जापान हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट टेन बिलियन डॉलर इन दिस गेम्स ओके और आगे हम समझते हैं पहले सिर्फ ओलंपिक्स गेम की बात नहीं है और भी गेम्स हैं देखिए इसमें आईपीएल का मेंशन नहीं है ऑब्वियसली दिस पिक्चर आई हैव टेकन इसमें आईपीएल का मेंशन नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको आईपीएल की अलग से इशू बता दूंगा बट ओवरऑल जो वर्ल्ड ओवर बड़े गेम्स हैं उनका ऐसा है कि जो प्रोफेशनल गेम्स होते हैं जैसे एन होता है एन जो यूनाइटेड स्टेट्स की बास्केटबॉल और बेसबॉल की लीग्स है उनमें जो मैच होता है दे हैव बीन सस्पेंडेड और उसका कॉस्ट क्या है ऑलमोस्ट फाइव 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 बिलियन का लॉस होगा ओके यूके में जो काउंटी क्रिकेट होती है उसकी एट हंड्रेड फिफ्टी मिलियन का लॉस है डॉलर्स का लॉस होगा बिकॉज वो पेंडेमिक के कारण हो नहीं पा रहे हैं इसी टाइम अगर हम आईपीएल की वैल्यू भी यहाँ ऐड करते हैं जो अभी नहीं हो पा रहे हैं ठीक है सो आई का लॉस एटलीस्ट थ्री बिलियन डॉलर होगा अगर ये गेम नहीं होते हैं बिकॉज मोर देन प्लस टू ग्रेटर देन टू बिलियन डॉलर तो सिर्फ और सिर्फ इनके टीवी राइट के थे ओके okay, वो जब मैचेस नहीं दिखाए जाएंगे सो आपको क्या देखने को मिलेगा आपको सेट मैक्स पे सूर्य वंशम देखने को मिलेगा ओके सो मैचेस नहीं देखेंगे आप और फिर लॉस होगी कंपनी को ओके स्पेनिश ला लीगा जो स्पेन में फुटबॉल लीग होती है वन बिलियन का उनको लॉस ठीक है इटालियन में सेवन हंड्रेड थ्री मिलियन का लॉस ठीक है फ्रेंच लीग वो भी इंग्लिश प्रीमियर लीग वन बिलियन का लॉस एंड फाइनली ओलंपिक्स में टोटल कॉस्टिंग विद समथिंग अबाउट कि अगर ओलंपिक्स कंडक्ट नहीं कराया गया तो लॉस विल बी सिक्स बिलियन डॉलर सो सिर्फ स्पोर्टिंग इवेंट से इतना बड़ा लॉस होगा ओके स्पोर्टिंग इवेंट से इतना बड़ा लॉस होगा एंड दैट यू हैव टू वर्ल्ड हैज टू बेर इट ओके अब जब ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट ओलंपिक इज अबाउट ओके सो ओलंपिक्स फर्स्ट स्टार्टेड इन ओलंपिया विच इज इन ग्रीस ओके वो भी वेन सेवन सेवेंटी सिक्स बी सी एंड थ्री नाइनटी थ्री बी सी तक दे वर कंटिन्यूसली बींग प्लेड ठीक है ये एंशियंट टाइम की बात है ठीक है जो एंशियंट एथेंस और ग्रीस के अपने छोटे छोटे शहर थे वो आपस में ओलंपिक्स के गेम्स कराते थे ठीक है अब देर है दे आर कंसिडर्ड एज ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स बिकॉज इवेंट वाइज सारी जगहों पर होते हैं अब मैं आपको समझाता हूँ कि नए मॉडर्न टाइम्स में कैसे हुआ उसके पहले पहले आप समझ लें कि जो फाइव रिंग का कॉन्सेप्ट है ठीक है जो फाइव रिंग का कॉन्सेप्ट है दो फाइव रिंग एक्ट actually represent the five continents on which usually all the human beings live okay so africa america europe asia and oceania okay ye five continents hai jo five rings represent karte hain aur ye fir games jo the ye baad mein hona band ho gaye the 1894 mein uh, baron de coubertin okay unhone modern olympics ko restart kiya and it was usually have took place between uh, uh, the european countries and later on united states started participating in 1903 and then but what happened in 1936 1936 mein ab isko kahani ki tarah sun le 1936 mein germany mein berlin olympics organized hue aur ye organize kisne kara hai ye organize kara hai adolf hitler ne theek hai nazi germany ne now yahan se ye pura game shuru hua ki aap olympics ko use kar sakte hain apne city ko apni country ko world platform pe rakhne ke liye okay to show the world that how good you are to tourist attraction banane ke liye industrial sector ko apni country dikhane ke liye alag alag tarike se apni country ko uh, publicize karne ke liye you can use the olympic events so that happened in 1936 olympics for the very first time theek hai 1936 olympics se pehli baar tv ke signals dekhe gaye tv pe recording karke olympics ko dikhaya gaya gharon mein so that happened in 1936 olympics theek hai aap dekhte hai ki torch leke usually ek athlete daud ke jate hain aur fir wo 
वो ओलंपिक्स में पूरा एक उनकी एक रसम होती है ठीक है उनकी पूरे एक रिचुअल होते हैं ठीक है थीके? वो कैसे शुरू हुए वो भी 1936 ओलंपिक्स से शुरू हुए ठीक है सो 1936 ओलंपिक्स जो है जो कि जर्मनी में बर्लिन में हुआ था वो इन तरीकों से प्रोपोगेंडा कैसे क्रिएट करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एज यू ऑल नो नाथी जर्मनी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट बट लेटर ऑन बाकी कंट्रीज ने कुछ चीजें कहा कि ये तो ठीक है आप इस कंट्रीज जो भी अगर ओलंपिक्स uh, ऑर्गेनाइज करा रही हैं तो दे आर ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर अ रीजन ठीक है और वो रीजन बहुत हद तक इस तरीके से कंप्लीट होता है कि आप उन कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं थ्रू ओलंपिक्स अब हम देखते हैं कि ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराने के किसी भी कंट्रीज के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है ठीक है ये आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्योंकि ओलंपिक्स अब 2021 में होंगे अगर हुए तो सो इट विल बी न्यूज जो भी लोग 2020 का एग्जाम दे रहे हैं वो बाय द टाइम दिल बी राइटिंग मींस इट विल बी टू मच इन द न्यूज ओके अदरवाइज आल्सो 2021 में अगर ओलंपिक्स होगा सो हुएवर वॉज राइटिंग हुएवर इज राइटिंग टू का प्री फॉर देम ऑल्सो इट विल बी न्यूज सो इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुने द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंडक्टिंग अ ओलंपिक गेम्स इन यूर कंट्री अगर कोई कंट्री ऑर्गेनाइज कराती है ओलंपिक्स तो उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या लॉसेस हैं, समझे पॉइंट्स को ठीक है सो आप इसको ऐसे समझे द ओलंपिक इंक्रीजेस वैल्यूएबल टूरिज्म विच कैन बूस्ट लोकल इकोनॉमीज ठीक है क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उससे लोकल इकोनॉमी बढ़ती है उसको फायदा मिलता है इसका एग्जाम्पल क्या है इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बार्सिलोना ठीक है स्पेन में बार्सिलोना में देखिए ओलंपिक्स जब कंडक्ट होने थे 1992 में तो उसके पहले स्पेन की जो पूरी इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट गिरने लगी थी बिकॉज स्पेनिश इकोनॉमी जो है इट इज डिपेंडेंट वेरी मच ऑन द टूरिज्म सेक्टर और टूरिस्ट आना थोड़े कम हो गए थे बट बार्सिलोना में जब ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए तो 88.7 परसेंट ऑफ द सिटीज डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट देखा गया ठीक है लोगों को अपने आप अपॉर्चुनिटी मिल गई जॉब की कैसे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है जब लोग आते हैं तो टूरिज्म सेक्टर पूरा शहर का बढ़ जाता है ओके जब लोग आते हैं तो ओवरऑल देखे पूरे जो कंजम्पन है सिटी का वो बढ़ जाएगा जब कंजम्पन बढ़ेगा तो कंजम्पन को फुलफिल करने के लिए सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी जब सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी तो सप्लाई बढ़ाने के लिए यू हैव टू क्रिएट न्यू जॉब आप नई employment opportunities बढ़ाएंगे and that is what कोई भी country कोशिश करती है so इस तरीके से benefit हो गया अब देखिए अब 1984 में जब Los Angeles में Olympics हुए United States में so American Broadcasting Corporation जो है ABC News जिसको हम लोग ABC News बहुत famous है ठीक है जो लोग प्रियंका चोपड़ा को follow करते हैं उनको पता है कि ABC uh, US में उनका show आता था Quantico ठीक है तो same ABC जो group है American Broadcasting Corporation उनका uh, उन्होंने rights लिए थे uh, International Olympic Committee से शो, गेम को शो करने के 225 मिलियन डॉलर के 1984 में सो इट्स अ वेरी बिग अमाउंट ठीक है 225 मिलियन डॉलर अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट है 1984 में तो ये बहुत बड़ा अमाउंट था ठीक है सो उस तर, उस तरीके से देखें कितना पैसा आ रहा है मार्केट में जब लंदन ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए थे तो कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है सो लंदन सिटी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सेवन मिलियन डॉलर स्पेंड किए और 2.5 बिलियन डॉलर तो उनको सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू में मिल गए ठीक है 20 मिलियन पीपल ठीक है ऑलमोस्ट दो करोड़ एक्स्ट्रा लोग जो है उन्होंने लंदन शहर को विजिट किया पूरे वर्ल्ड से और 14 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया गया लंदन शहर के लिए सो so, एक तरीके से देखें लोकल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है कई बार जैसे मैं कह रहा हूँ कि कई बार कई काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है सो so, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पुश कहाँ से मिल जाता है वो पुश मिल जाता है ओलंपिक गेम से बट ये सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं है इसके नेगेटिव चीजें भी हैं क्योंकि अगर इसी जो एक्सपेंडिचर है उसको सलीके से नहीं किया गया उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है सो तो उसके बहुत सारे रॉन्ग इफेक्ट भी होते हैं फॉर एग्जांपल जब बीजिंग ओलंपिक्स हुआ टू में तो चाइना ने चाइना मेड इट मोर लाइक की दिस इज समथिंग टू शो ऑफ द वर्ल्ड वॉट वी आर जो चाइनीज पावर की बात है चाइनीज इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात है दे मेड इट अ शो ऑफ चाइनीज फोर्स एंड माइट ठीक है सो उसके लिए उन्होंने क्या किया दे रिमूव 1.5 मिलियन बीजिंग रेसिडेंट फ्रॉम देयर हाउसेस उन्होंने 15 लाख बीजिंग के लोगों को उनके घरों से निकाल दिया वहां पे ओलंपिक्स के नए ग्राउंड बनाने के लिए ओलंपिक्स के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ठीक है अब एक प्रॉब्लम और है ओलंपिक्स कंडक्ट कराने की कि ओलंपिक्स कभी भी बजट में नहीं होता जैसे शादियां होती है ना शादियां कभी बजट में नहीं होती इंडिया में ऐसी ओलंपिक्स पूरी दुनिया में कभी बजट में नहीं होता 1968 से 2010 के बीच में 252 परसेंट समर ओलंपिक्स जो है और 135 परसेंट विंटर ओलंपिक्स का प्राइस ओवरऑल बढ़ गया है सबसे बुरी हालत होती है कैनेडा में मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स
सो so, ये आपको समझना पड़ेगा प्रोज और कॉन्स में चीजें ठीक है अब प्रोज और क्या है सो द एक्स्ट्रा प्रोज आर ओलंपिक इंक्रीज अ होस्ट कंट्री ग्लोबल ट्रेड एंड स्टेचर ठीक है अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं ओके okay? अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट यू हैव टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर व्हाट यू आर रेडी टू प्रोवाइड ठीक है आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं देन ओनली यू विल गेट अ वर्क और अ जॉब ठीक है ओलंपिक्स इज अ वेरी गुड वे टू शो द वर्ल्ड दैट वट द वट यूर कल्चर इज हाउ यू कैन परफॉर्म वट आर योर एफिशियंट पॉइंट ये सारी चीजें आप ओलंपिक्स के थ्रू वर्ल्ड को शो कर सकते हैं एट द सेंस ऑफ एट द ऑल्सो पॉइंट की ओलंपिक्स जो होता है वो एक सेंस ऑफ नेशन नेशन हुड एक सेंस ऑफ प्राइड देता है कि योर कंट्री इज केपेबल ऑफ सर्विंग द होल वर्ल्ड एट वंस ओके प्रॉब्लम्स क्या है और प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स ये हैं कि इतना ज्यादा कई बार एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और वो बाद में कभी यूज नहीं होता है फॉर एग्जांपल आप ग्रीस का एग्जांपल ले लें आप हमेशा पढ़ेंगे कि 2010 में ग्रीस में बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी वो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू कब हुई थी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अब के एग्जाम्स के लिए तो नहीं है बट इफ यू रीड दैट टू से ही ओलंपिक्स ग्रीस ने ओलंपिक्स कंडक्ट कराया था टू में और उस ओलंपिक्स को कंडक्ट करने के बाद ही से ग्रीस की प्रॉब्लम शुरू हुई थी विच अल्टीमेट कलमिनेटेड इन टू ट्वेंटी टेन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ ग्रीस ठीक है जिसके लिए ग्रीस जो है वो यूरोपियन यूनियन से लोन मांगता फिर रहा था पूरे 2015 तक 16 तक ठीक है उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई थी 2015 16 में इसी वजह से एट द सेम टाइम आप देखें आप बर्ड नेस नाम से जो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था चाइना ने इट इज स्टिल वेरी फेमस उसके बहुत सारे पिक्चर्स आप देखते हैं बीजिंग में बर्ड नेस बीजिंग में बर्ड नेस अब देखें दिस इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम ऑफ योर स्क्रीन इज ऑल्सो द पिक्चर ऑफ बर्ड नेस्ट ओनली अब आप उसकी हालत देख लें क्या है सो कंट्रीज डेवलप सच इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वन इवेंट वन फंक्शन एंड देन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद देम दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड बॉटम ऑन द स्क्रीन आप देखें एथेंस ओलंपिक्स के टाइम उन्होंने uh, क्योंकि बेसबॉल एक इवेंट होता था तो बेसबॉल के लिए उन्होंने ग्राउंड बना दिया अब क्योंकि बेसबॉल बाकी कंट्रीज जो आ रही थी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी वो खेल रही थी बट ग्रीस में खुद कोई बेसबॉल खेलता नहीं है वहां तो फुटबॉल खेलते हैं ठीक है सो वो इवेंट खत्म हो गया और अब उस ग्राउंड की हालत देख लें कभी वहां बेसबॉल होता नहीं है सो यू हैव टू बी वेरी रैशनल वाइल क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कि कैसे आप इसको दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं वन इज द गेम्स आर ओवर सो दीज थिंग्स वर टेकन केयर बाई जपैन दिस टाइम जपैन हैज यूज वेरी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी टू डेवलप थिंग्स बट अल्टीमेटली गेम ही कैंसिल होने जा रहे हैं सो लेट्स ये अब कैसे क्या होता है पेंडेमिक के बाद सिचुएशन चेंज होती है लेट्स होप कि इवेंट ऑर्गेनाइज हो अदरवाइज जापान ओलंपिक्स के बारे में यू ऑल्सो कैन नो दैट let me tell you first and then we'll move to the next uh, next uh, slide and next uh, news that uh, japan was actually the first asian country jinhone olympics organize karaye the and that were organized in 1964 theek hai uh, back then japan actually used the same amount jo unki annual gdp thi utna unhone sirf apne olympics games pe infuse kar diya tha making sure ki wo wapas se apne aap ko world over establish kar sake so japan is very concerned about this whole olympics thing or olympics thing also so you have to know this okay let's move towards the next news unicef ki news aa rahi hai unicef for every child ye to aapko pata hai unki jo tagline hai unicef ki news kya aa rahi hai ki umpan jo cyclone aaya hai india odisha west bengal aur bangladesh theek hai is pure region mein agar aap dekhe to 19 million children that imminent risk of a cyclone theek hai umpan मेक्स लैंडफॉल इन बांग्लादेश एंड इंडिया इसमें एक करोड़ नब्बे लाख बच्चे इंपैक्ट होंगे और इसने यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है ठीक है साइक्लोन एंड कोविड दोनों एक साथ आ गए हैं वो रीजन है ये इस पूरे इशू को क्रिएट होने का अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है बोस्ट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन वाइज जो देखिए पर कैपिटल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एरिया कम है लोग बहुत ज्यादा रहते हैं बांग्लादेश इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेस इन द वर्ल्ड एक्चुअली सो इन कंट्रीज में जब पॉपुलेशन ज्यादा है जगह कम है तो नुकसान ज्यादा होने के चांसेस होते हैं ठीक है शिफ्टिंग द पॉपुलेशन टू द कैंप और कैंप में अगर आप लोगों को एक साथ शिफ्ट करेंगे जैसे कि कहा जा रहा है कि पांच लाख लोगों को सिर्फ वेस्ट बंगाल में शिफ्ट करा दिया गया कैंप में लेकिन कैंप में क्या होगा जब आप लोग पास पास आएंगे तो कोविड नाइनटीन की पेंडेमिक की सिचुएशन है सो इट्स अ डुअल प्रॉब्लम एक्चुअली कि अगर आप लोगों को उनके घरों से निकालेंगे नहीं तो साइक्लोन अफेक्ट कर देगा और अगर उनको उनके घर में रखेंगे नहीं तो पेंडेमिक अफेक्ट कर देगा सो गवर्नमेंट इज अ वेरी फाइंडिंग इट सेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस राइट नाउ एंड लेट सी कैसे हैंड करता है और इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन हो रहा है इसमें आप ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं बच्चे और वो भी बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजीज के 
ओके सो रोहिंग्या रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम कैसे है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज जितने भी हैं यूजुअली बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल कोक्स बाजार जो बांग्लादेश में डिस्ट्रिक्ट है वहां सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप्स है रोहिंग्यास के लिए अब इस रिफ्यूजी कैंप में अगर आप देखें सो देयर इज मोर देन 850000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज बेसिकली 1 मिलियन रिफ्यूजीज हैं वहां पे ठीक है अब 1 मिलियन रिफ्यूजीज कहां रहते हैं टेंपरेरी शेल्टर्स में रहते हैं और आपको पता है उमपन जो है वो है सुपर साइक्लोन जिसकी स्पीड होती है 200 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर तो उतनी स्पीड के साइक्लोन में देयर इज नो चांस कि कोई भी टेंपरेरी स्ट्रक्चर स्टैंड कर पाएगा तो आपको इतने सारे लोगों को शिफ्ट कराना पड़ेगा और वो भी रोहिंग्या रिफ्यूजीज के कैंप के अंदर कोविड-19 के केसेस आना शुरू भी हो गए हैं सो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और द वर्स्ट इफेक्टेड बाय दिस विल बी अ द चिल्ड्रन ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिट अबाउट यूनिसेफ बिकॉज़ यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट दी है उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है तो द पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज एक्चुअली फ्रॉम 1949 आरकुट ऑर्कोट जो तमिलनाडु में जगह है वहां पे एक ऑर्फेनेज है जहां के बच्चों की फोटो है ये वो फोटो मैंने क्यों लगाई है वो फोटो मैंने हाईलाइट करने के लिए लगाई है कि यूनिसेफ जो था इट वाज एक्टिव इन इंडिया बैक इन 1949 आल्सो सो यूनिसेफ के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं सो यूनिसेफ बना कब था यूनिसेफ बना था 1946 में और जब ये बना था तो उसका नाम था इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड अब व्हाई इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बिकॉज़ वर्ल्ड वॉर 2 1945 में खत्म हुई थी और पूरे वर्ल्ड में स्पेसिफिकली यूरोप में बहुत सारे ऑर्फन बच्चे थे ठीक है और उन ऑर्फन बच्चों की ध्यान रखने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लेटर ऑन इन 1948 इट जॉइन द यूनाइटेड नेशन कम्युनिटी ठीक है बट इसका एक्रोनिम चेंज नहीं किया गया ऑल्दो इसका नाम चेंज करके कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन रख दिया गया उसको गाइड करता है वो ठीक है अह यूनिसेफ एक्रोनिम यूज किया जाता है अभी भी इट इज एक्चुअली डिवोटेड टू इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एडिंग नेशनल एफर्ट्स टू इंप्रूव द हेल्थ न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ओके अब इनका मेन काम क्या है दे स्ट्राइव फॉर चिल्ड्रंस राइट्स एंड एंड्यूरिंग एथिकल प्रिंसिपल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर टू चिल्ड्रंस ठीक है कि चिल्ड्रंस के साथ कोई गलत बिहेवियर ना हो उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए दिस काइंड ऑफ थिंग अब यूनिसेफ के टोटल 7 रीजनल हेड क्वार्टर्स हैं साउथ एशिया का जो रीजनल हेड क्वार्टर है वो है काठमांडू में नेपाल में दैट यू नीड टू रिमेंबर आप प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये मत भूलिएगा मेनी पीपल विल थिंक कि इस रीजन की सबसे बड़ी कंट्री इंडिया है सो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर इंडिया में होगा रीजनल हेड क्वार्टर बट इट इज इन काठमांडू नेपाल नाउ सिंस इट इज इंटरनेशनल फंड ओके यूनिसेफ इज एक्चुअली अ फंड सो यू आल्सो नीड टू नो कि ये फंडिंग होती कहां से सो फंडिंग होती है नेशनल कमिटीज से और वॉलंट्री लेवल पे ठीक है अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन भी फंड करती हैं और नेशनल लेवल पे फंडिंग होती है सो यूनिसेफ वाली न्यूज़ हो गई अब हम काठमांडू से जो न्यूज़ आ रही है वो देख लेते हैं कि आपको पता है कि नेपाल ने अपना एक नया मैप इशू कर दिया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को इंडियन वायरस वर्ड यूज कर दिया है बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से मैं आपको अलग से बता देता हूं व्हाट रियली हैपेंड इज बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू से कि इंडिया से कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा आ रहे हैं इन कंपैरिजन चाइना और जापान बट अल्टीमेटली व्हाट ही सेड उनके मुंह से बात क्या निकली और इट साउंडेड मोर लाइक कि वो इंडिया के पूरे कल्चर को सिस्टम को इंडियन वायरस कह रहे हैं ठीक है सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप प्राइम मिनिस्टर हो सो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ अल्टीमेटली इससे इंडिया और नेपाल के रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ेगा ओके इट्स अ थिंग लाफेबल थिंग ओनली बिकॉज़ समथिंग कमिंग लाइक दिस फ्रॉम द नेपालीज प्राइम मिनिस्टर इज अ डिफिकल्ट फॉर इंडिया इंडिया नेपाल रिलेशंस एक्चुअली Now let's go in detail की point क्या है सुमित्रा कर की जो नेपाल से रिपोर्ट कर रही है उन्होंने पूरा नेपलीज पॉइंट ऑफ व्यू दिया है तो पहले उन्होंने एक जेनेरिक आईडिया दिया है इसमें ये जो पूरी रिपोर्ट है ये पूरा एडिटो जो आर्टिकल है ये आर्टिकल मैं आपको ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा अभी दोस हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम प्लीज आप एट द रेट सी एस ई अंडरस्कोर एस पी वाई टी ठीक है इसको अब से ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप मैं अभी यहां पे इसको रिपोर्ट को अपलोड भी कर दूंगा आर्टिकल को आप इसको एक बार वापस रेफर कर सकते हैं सो व्हाट इज सेइंग इज ये पूरा इशू शुरू कब हुआ 8th मई को 9th मई को जब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लिंक रोड को ऑर्गेनाइज किया इनोग्रेट किया दालचूला और लिपू लेक के बीच वाली ठीक है अब उसके बीच का इशू आप अगर आपको एकदम डिटेल नहीं पता है तो आप 11th मई की सेम इसी सीरीज की जो न्यूज़ है वो देख सकते हैं ठीक है अब ये पूरा इस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या हो रहा है तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ कालापानी लिपू लेक बॉर्डर डिस्प्यूट एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया नेपाल रिलेशन ठीक है अब इन्होंने सबसे पहले वापस वहीं से शुरू किए 
सगौली से न्यूज जो जो मैंने भी अपनी आ, आ, वीडियो में आपको समझाया था कि पूरी कहानी शुरू कहां से हुई थी पूरी कहानी शुरू हुई थी ट्रिटी ऑफ सगौली से ठीक है जो दिसंबर 1915 में हुई थी और मार्च 1816 में रेटिफाई हुई थी आफ्टर द एंग्लो नेपलीज वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में जो वॉर हुई थी और उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि नेपाल की बॉर्डर को छोटा कर दिया गया था सिक्किम नेपाल से निकल दिया गया था तराई का बहुत सारा एरिया नेपाल से निकाल दिया गया था और इंडिया में मर्ज कर दिया गया था ब्रिटिश इंडिया में और महाकाली रिवर जो है इट बिकेम द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल बट जब 1857 की बात आई 1857 में नेपाल ने बहुत ज्यादा हेल्प की ठीक है ब्रिटिश की 1857 के रिवोल्ट को वापस से कर्ब करने के लिए दबाने के लिए और इसको देखते हुए वट यू न ब्रिटिश इंडिया जो इंडिया में गवर्नर जनरल वाइस रॉय थे 1860 में उन्होंने नेपाल के राणा को द जंग बहादुर राणा को जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के उनको बहुत सारी तराई में रीजन में बहुत सारी जमीन वापस कर दी सो so, आप जब बॉर्डर एरिया देखेंगे रक्सौल गोरखपुर के जो नॉर्थ में जो नेपाल बॉर्डर है उसके पास का जो रीजन है वो भी एक्चुअली नेपाल से ले लिया गया था दैट लैंड एरिया वॉज रिटर्न इन एटीन सिक्सटी ठीक है अब नेपाल का क्या कहना है कि इसी टाइम जो नए बॉर्डर बने थे और इस समय जो ब्रिटिश सर्वेयर थे उन्होंने एटीन और स्पेसिफिकली एटीन में काला पानी जो है वो नेपलीज टेरिटरी में दिखाया था ये नेपाल का कहना है इंडिया इस बात को नहीं मानता ठीक है सो ये हो गई फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझनी है कि नेपाल का पर्सपेक्टिव क्या है इंडिया का पर्सपेक्टिव आप मे इलेवेंथ वाली वीडियो में देख सकते हैं ठीक है नेपाल का पर्सपेक्टिव आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ अब नेपाल का ये भी कहना है कि चाइना का जो पुराना एटलस है उसमें भी नेपाल की जो बाउंड्री है जो क्विंग डायनेस्टी का क्विंग डायनेस्टी इसको मिंग डायनेस्टी भी कहते हैं उनके 1903 के जो एटलस मैप्स हैं उसमें भी लिम्पी या दूरा जो है उसको काली रिवर का सोर्स बताया गया है और उस सोर्स की वजह से ही वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है ठीक है इंडिया का कहना है कि हम क्विंग डायनेस्टी की बातें क्यों मानेंगे हम तो ब्रिटिश राज से हमने जो प्रॉपर्टी ली है हम उसकी टेरिटरी को अपने हिसाब से मानेंगे ठीक है इंडिया ने क्या क्लेम किया है कि स्मॉल रिवर नेम पंखाड ठीक है जो काला पानी के साउथ में है एंड द रिज लाइन ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द काला पानी एरिया आर द टू बॉर्डर ठीक है इसलिए जो काला पानी पूरा एरिया है वो पूरा एरिया इंडिया को बिलोंग करता है और उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ ठीक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में काला पानी पड़ता है ठीक है एज पर इंडिया अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लीपू लेक एंड काला पानी वो भी है बिकॉज इट इज अ ट्राई जंक्चर ठीक है इंडिया नेपाल और चाइना के बीच में ट्राई जंक्चर है अ काला पानी इट इज सिमिलरली लाइक जैसे डोकलम वाला एरिया था इंडिया भूटान और चाइना के बीच में समथिंग सिमिलर टू बस भूटान को निकाल के उसकी जगह नेपाल को रख लीजिए ठीक है सेम यही एग्जांपल दिया गया था 2018 में ही जब वैंग वेनली ओके वैंग वेनली आई एम रियली सॉरी नॉट गुड इन चाइनीज अगर प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए तो बट वैंग वेनली जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है बाउंड्री एंड ओशन अफेयर्स ऑफ चाइना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्होंने भी यही कहा था द इंडियन साइड है ऑल्सो मेनी ट्राई जंक्शन ठीक है उन्होंने कहा था कि डोकलम के स्टैंड ऑफ के टाइम पे कि जैसे इंडिया डोकलम में आके बैठी है हम भी काला पानी पर जाके बैठ जाएंगे ठीक है और वो उन्होंने इंडिया को अपोज करते हुए पॉइंट कहा था तो ये नेपाली रिपोर्ट है इसलिए इसमें ये चीज रिपोर्ट की जा रही है ठीक है ये ये जो पॉइंट है बैंग वनली वाला ये आपको किसी भी इंडियन आर्टिकल में बहुत मुश्किल से मिलेगा अनलेस एन अंटिल वो किसी बहुत सीनियर लेवल ब्यूरोक्रैट ने लिखा हो वो अंडरस्टैंड द थिंग्स टू वेल अदरवाइज आपको वो पॉइंट मिलेगा नहीं कहीं सो मेक श्योर की आप ये पॉइंट याद कर लें ठीक है इट इज ऑल्सो अ जियो इकोनॉमिक पॉइंट बिकॉज जियो इकोनॉमिक बिकॉज यहाँ से रूट जा रहा है कैलाश मानसरोवर का सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट अब ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये 1962 इंडो टिब्बतियन बॉर्डर वॉर के टाइम से ही हो रहा है बिकॉज 1962 में नेपाल का ऐसा कहना है कि हमने इंडिया को अलाउ किया था कि वो इस ट्राई जंक्चर पॉइंट को यूज कर सके टू मेक श्योर कि तिब्बत के थ्रू चाइनीज फोर्सेस उत्तराखंड या बेसिकली उस टाइम जो उत्तर प्रदेश था वहां पर एंटर ना करे ठीक है बट टू थाउजेंड आते आते नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम गिरजा प्रसाद कोयराला ठीक है गिरजा प्रसाद कोयराला ये वही कोयराला फैमिलीज हैं जो मनीषा कोयराला हैं जो कि अभी आप न्यूज में आज देखेंगे या कल भी रिपोर्ट आ गई थी कि बार बार न्यूज में कि मनीषा कोयराला इज टेकिंग द साइड ऑफ नेपाल सो वाई शी इज टेकिंग द साइड ऑफ नेपाल बिकॉज एट एंड ऑफ द डे शी बिलोंग्स टू अ वेरी बिग पॉलिटिकल फैमिली इन नेपाल जो गिरजा प्रसाद कोयराला थे द कोयराला फैमिली जो नेपाली कांग्रेस को हेड करते हैं ठीक है उनकी वो ग्रैंड डॉटर है ठीक है 
अब गिरजा प्रसाद कुराला नाइनटीन में टू थाउजेंड तक वो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के उन्होंने कहा था कि हम इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर इस इशू को रिजोल्व कर लेंगे बट वो इशू रिजोल्व कभी हो नहीं पाया बायोलेट्रल ज्वाइंट बाउंड्री कमेटी भी बनी बट इशू रिजोल्व नहीं हुआ ठीक है 2014 में वापस से सुशील कोयराला जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए सेम फैमिली के वही इंडिया में जैसे होता है पाकिस्तान में जैसे होता है या तो कोई गांधी प्राइम मिनिस्टर होता है या तो फिर कोई भुट्टो प्राइम मिनिस्टर होता है या फिर कोई कोयराला प्राइम मिनिस्टर होता है सो समथिंग ऑन दैट लाइन ओनली फैमिली रूल काइंड ऑफ थिंग सो टू में वेन सुशील कोयराला वॉज देयर सो उन्होंने भी क्या बोला कि पेंडिंग नेपाल इंडिया बाउंड्री इशूज वंस एंड फॉर ऑल इसको सॉल्व करते हैं काला पानी इशू को ठीक है उन्होंने भी बात की बात शुरू भी हुई सुषमा स्वराज ने इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू भी किया बट थिंग्स वेंट नो वेयर एस जयशंकर ने उसके बाद से जब वेन ही केम एस जयशंकर 2019 के बाद से ही इनिशियली उसको इनिशिएट नहीं किया उन्होंने ज्यादा कुछ ठीक है अब द टू साइड एग्रीड्स टू होल्ड नेगोशिएशन ऑन ऑगमेंटिंग द लिस्ट ऑफ ट्रेडेड कम्युनिटीज ठीक है लीप नाथुला क्विंगला लीपू लेक पास और शिपकला ये तीनों एरियाज पे 2015 में इंडिया और चाइना ने मेंशन किया कि इन तीनों पासेस को एरियाज को वो यूज करेंगे ट्रेड के लिए अब यहाँ पे उन्होंने नेपाल से बात ही नहीं की इवन दो वेन दे मैंशन लीपू लेक लीपू लेक जिसको क्विंगला भी कहते हैं एज पर तिब्बतियन आइडिया तो उस एरिया को जब उन्होंने यूज करने की बात की तो उन्होंने नेपाल का नाम भी नहीं लिया मेंशन में नहीं किया एंड दैट इज वेयर नेपाल गॉट एग्रीड कि भाई आपको अगर हमारी प्रॉपर्टी यूज करनी है तो एटलीस्ट हमारा नाम तो ले लो ठीक है एटलीस्ट हमें इनवाइट तो कर लो हमसे पूछ तो लो ठीक है हम छोटी कंट्रीज हैं हम परमिशन दे देंगे बट एटलीस्ट हमारा नाम हमसे पूछ तो लो ऑफिशियली एटलीस्ट फॉर ऑफिशियल रीजन बिकॉज एट द एंड होता क्या है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वाई इज गेटिंग सो एग्री द प्रॉब्लम विद हेम इज ही ऑल्सो हैज टू आंसर टू हिज जनरल पॉपुलेशन उनको अपनी पॉपुलेशन को आंसर करना है ठीक है उनकी पॉपुलेशन भी एग्रीव हो जाती है कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे ओके फॉर एग्जांपल 2015 में और 2019 में बोथ द टाइम्स जब ये पूरा काला पानी का इशू लिपू लेक का इशू न्यूज में आया था सो so, नेपाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे काठमांडू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे सो ही ऑल्सो हैव टू मेक श्योर की Uh, जो उनकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उनको एक आंसर दिया जाए एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज वाई ही इज गिविंग सच स्टेटमेंट ठीक है इम्पैक्ट और इंडिया नेपाल रिलेशन एंड द वे फॉरवर्ड देखे इसका असर क्या होगा स्पेशल रिलेशन देखे इंडिया और नेपाल के रिलेशन 2015 से ही खराब होना शुरू हो गए बिकॉज इन 2015 में नेपाल का ब्लॉकेज हुआ था रक्सौल और सोनौली बॉर्डर दोनों बंद कर दिए गए थे इंडिया ने कहा था ट्रैफिक जाम हो गया है नेपाल ने कहा था ट्रैफिक जाम हुआ नहीं है ट्रैफिक जाम कराया गया है ठीक है नेपाल में गैस पाइपलाइन नहीं जा पा रही थी नेपाल में गैस की सप्लाई रुक गई थी नेपाल में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी और उसके बाद से नेपाल की जो जनरल पॉपुलेशन है उसके बीच में एक इशू क्रिएट हो गया है अब जब आप ट्रिटी ऑफ सगौली की बात कर लेंगे तो बेसिकली ट्रिटी ऑफ सगौली इज समथिंग विच इज द एसेंशियल कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप ठीक है ट्रिटी ऑफ सगौली ही वो ट्रिटी है जो ये मेक श्योर करती है कि जो गोरखाज हैं दे आर सर्विंग इन इंडियन मिलिट्री इंडियन आर्मी में इंडियन मिलिट्री में वो सर्व कैसे करते हैं थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिटी ऑफ सगौली ओनली सो आप ट्रिटी ऑफ सगौली के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं यू स्टार्ट टॉकिंग ऑन इट अबाउट इट तो बहुत सारे फंडामेंटल इशूज शुरू हो जाते हैं और फंडामेंटल इशूज हर जगह होते हैं यू जस्ट कीप दम डाउन डोंट टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स दैट्स अ वेरी आइडिया ठीक है अगर एक फैमिली भी होती है तो फैमिली में बहुत सारे इशूज होते हैं जिनको कई बार रेचअप नहीं किया जाता उनको डिस्कस नहीं किया जाता है जस्ट टू मेक श्योर कि एक कामने की स्मूथनेस बनी रहे ठीक है वही कर रही है बोथ द कंट्रीज है सो दैट इज वॉट इज हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल ठीक है सिमिलरली हैविंग बॉर्डर इशू विद स्मॉल कंट्रीज ठीक है इंडिया का पाकिस्तान ये सारी चीजें इन एडिशन बोथ कंट्रीज हैव एन ओपन बॉर्डर काला पानी होल ग्रेट जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट फॉर द लोकेशन लेट्स होप दिल्ली रिस्पॉन्स प्रॉमली टू काठमांडूज रिक्वेस्ट फॉर फॉरन मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स लेट सी कैसे क्या होता है अगर सॉल्व हो जाए तो आई एल अपलोड दिस आर्टिकल इन द ग्रुप सी एस सी अंडर स्कोर एस पी वाई टी मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है हम वहां पर इसको वापस से डिस्कस कर लेंगे कोविड की सिचुएशन देख लेते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में फाइव मिलियन इन्फेक्टेड वर्ल्ड वाइड क्रॉस हो गए हैं ठीक है टू मिलियन पीपल हैव ऑलरेडी रिकवर थ्री लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड पीपल हैव बिन किल्ड ईरान से टेन थाउजेंड ऑफ इट्स वर्कर आर इन्फेक्टेड ठीक है सो दैट इट सेल्फ इज अ बिग थिंग उनके हेल्थ वर्कर्स टेन थाउजेंड इन्फेक्ट हो गए हैं इंडोनेशिया ने कहा है कि उन्होंने नाइन हंड्रेड सेवेंटी थ्री न्यू केसेज आए हैं एक दिन के अंदर यू के ह
और रशिया ने सेट क्वारंटीन फैसिलिटी बना दी है साइबेरिया में ठीक है जैसे वो गुलाग बना के रखा था उन्होंने उन्होंने साइबेरिया में क्वारंटाइन फैसिलिटी बना दी है देखते हैं कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं इंडिया में भी केसेस डे पर डे इंक्रीज होते जा रहे हैं सो यू नेवर नो इंडिया में भी इसको कैसे हैंडल किया जाएगा आज के क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास खत्म करने से पहले ठीक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल रिकॉग्निशन टू होस्ट कंट्रीज एग्जैक्टली जो मैं आपसे पॉइंट कर रहा था इट इज अ बेसिकली ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराने से होस्ट कंट्री को बेनिफिट क्या मिलता है कि जो इनिशियल इम्पिटस की जरूरत होती है अपनी कंट्रीज को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रखने के लिए ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडिया अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही मानी जाती है और वो आप कोविड की सिचुएशन के बाद देख सकते हैं लोगों की कंडीशन क्या है ठीक है सपोज इंडिया अगर ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराता है तो इसको किस तरीके से बेनिफिट होंगे ठीक है इसका क्या बेनिफिट होगा क्या लॉसेज होंगे आई एक्सपेक्ट यू कि आप इस आंसर में उसको लिखेंगे नेपाल्स डिपेंडेंस ऑन इंडिया इज रिड्यूसिंग विद द इंक्रीजिंग चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द रीजन कमेंट नाउ पॉइंट इज कि नेपाल जिस तरह की बातें कर रहा है इस तरह की बातें वो क्यों कर रहा है ये वो पॉइंट है और वो पॉइंट बहुत बड़ा इसका रीजन ये है क्योंकि नेपाल इज नॉट इज नाउ नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन इंडिया उसके पास अदर एवेन्यूज आते हैं देखिए 2015 का जब ब्लॉकेज हुआ था इंडिया की तरफ से ठीक है सो चाइना ने उनको गैस सप्लाई कर दी थी सो नेपाल नोज नाउ कि इंडिया के ऊपर वो टोटली सिंगल हैंडेडली डिपेंडेंट नहीं है देर आर वर्क गोइंग ऑन नेपाल को काठमांडू को लासा से चाइना कनेक्ट कर रहा है और भी चीजें हैं सो नेपाल इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स कार्ड सो मेक श्योर टू अटेम दिस क्वेश्चन नेपाल डिपेंडेंस ऑन इंडिया इज रिड्यूसिंग एंड दैट इज द रीजन कि द रीजन इज कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रहा है ठीक है सो इस पर कमेंट वाले क्वेश्चन ट्राई करें एंड आई एल मेक श्योर कि जिनकी कॉपीज चेक नहीं हुई है आई एल चेक द आंसर शीट्स एंड गिव इट टू दम बैक वेरी सून अटेम्प दिस क्वेश्चन सेंड द आंसर एट लेट मी राइट दिस डाउन ओके सेंड द आंसर एट एट द रेट सी एस ई अंडर स्कोर एस पी वाई टी ओके सेंड यू आंसर एट दिस आई बी लुकिंग इन टू इट आई बी रिव्यूंग इट एंड सेंडिंग यू आंसर बैक ओके सो दैट इज यू ऑफर टूडेज क्लास इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड इंक्वायरीज आई एम हेयर फॉर अनदर मिनट Okay, fine. So you people don't have any immediate any any query, any other queries are there. So please uh, send it to me. I'll try to answer them. Uh, okay. Uh, and if in case you are sending me a query and I am not answering it immediately, don't get disheartened. There are too many queries, but I will answer all of them for sure. थोड़ा सा time अगर लग जाए तो I'm sorry for that. Okay. So make sure to like the video and share it with fellow aspirants. Uh, use the code SPYT while making a subscription on an academy. and that will be all for now uh, we'll meet again tomorrow morning 7:45 okay and that uh, yeah that will be all and very soon there will be another video on uh, how to read uh, a newspaper by me so make sure to watch that also okay that will be all thank you